buhay single mom. Dahil sa tamis ng pananalita na ikaw ay mahal kaya naniwala ang di mo alam pinilit ka lang na pinapaniwala dahil may isang bagay siya sa iyong gustong makuha. Palaging andyan siya para sa iyo kahit pabisi siya sa kanyang trabaho kaya't naniwala ka na siya ay totoo kaya ibinigay mo na ang matamis mong oo. Siya ay tuwang tuwa sa iyo ay nangako rin na di ka iiwan at paluluhain. Kaya ikaw ay umasa at nagtiwala din dahil sa iyong akala na ikay kanyang mamahalin. Noon ay araw ng linggo, wala kayong trabaho kaya't nagkasundo na pumasok ng hotel na kung tawagin ay sogo at ibinigay mo na ang buong sarili mo sa iyong pag-aakalang kasalan ang magiging kasunod nito. Sa patong walang kusina ng tayo, tao ay kayo lang dalawa. Patuloy siyang nangangako sa iyo at nanunumpa. Ibigay mo lang daw sa kanya ang iyong sarili siya sa iyo ang bahala. Huwag kang matatakot ikay kanyang sinasabihan kung ano man ang mangyari ikay kanyang paninindigan at kahit pa kung sakaling ito'y magbunga man ang inyong gagawin ikay kanyang pananagutan. Wala kang nagawa, ibinigay na lamang ang kanyang hiling sa nararamdaman mong sarap ikay napapailing at inyong pinagsaluhan ng umol at daing pahala na sa sarili mo'y nasabi rin. Pagkatapos ng inyong ginawa ay kapwa kayo pagod at pawisan, napansin mo na lamang na ang iyong mata ay luhaan. Pagkat pangarap mo ang iyong pagbibigyan ng sarili sa simbahan mo na uumpisahan. Ngunit wala ka namang magagawa, ay suko mo na ang iyong bataan dahil sa sobra mong tiwala. Ang iyo na lamang kinahawakang pag-asa ay ang pangako niya na pananagutan ka. At ang isang beses ay muling nasundan, sarap ng ligaya, inyo na namang pinagsaluhan, paulit-ulit na parang hindi nagkakasawaan sa kanyang pangako ay umasa ka na naman. Lumipas ang ilang buwan, ikay may kakaibang naramdaman, nahihilat nagduduwal na hindi mo maintindihan sa iyong sarili. Ay ngayon mo lang ito naranasan, kaya't hindi mo alam kung paano ito susolusyonan. Ang mga magulang mo ay nataranta rin, kaya't ang ginawa sa doktor ikaw ay pinatingin. Laking gulat nila nang ikaw ay batiin, buntis ka na pala, magdadalawang buwan na rin. Kaya't iyong agad ibinalita sa lalaking ama nang yung dinadala. At ikaw ay tuwang-tuwa ang sabi mo, pakay magkakaanap na, ngunit ikaw ay nagulat sa nag niya. Di pa raw siya handa na maging isang ama. Pagkat siya ay may pangarap na nais maabot pa, ang masakit pa ikay pinagbintangan niya na baka daw sa iba ang iyong pinapaako sa kanya. Sa iyong narinig, galit ang nadama at ang pangakong pananagutan ka ngayon naglaho na. Ano ang iyong gagawin? Nagdadalang tao ka. Paano mo ito itataguyod ngayon ng mag-isa? Ikaw nagmakaawa at sa kanya lumuhod pa, subalit ba ito pala ang puso niya? Sorry at asensya yun ang narinig mo sa kanya. Di daw niya kayang akuin ang batang hindi kaniya. Ang iyong bibig na mutawi ang sumpay binitiwan. Dahil sa iyong galit, siya ay iyong sinampal at sinaktan. Paano na ngayon, sitwasyon mo'y ganyan? Handa ka na bang maging isang single mom? Lumipas ang ilang buwan, tiyan mo'y lumalaki. Ang mga tiyos ang kapitbahay niyo ay marami ang sinasabi. Dahil daw sa ikaw ay malandi na parang mahubusan ng lalaki, wala kang magawa kundi umiyak na lamang sa isang tabi. Kasalanan mo ba na ikaw ay nagtiwala at nagmahal sa isang lalaki na akala mo'y tunay kang mahal pagkat ikaw ay tao marupok din naman pagkatapos ng lahat ikaw pala'y tatanggihan. Araw-araw, tiyan mo yung hinihimas. Kinakausap ang iyong anak na huwag kang pahirapan sa kanyang paglabas. Ikaw aking itataguyod yung naibulalas, pag-aaralin at bibigyan ng magandang bukas. Sa pagiging single mom, ikaw nakahanda na. Itaguyod ang iyong anak kahit na nag-iisa. Wala ka ng pakialam sa sasabihin ng iba, basta't bubuhayin mo siya ng mag-isa. At dumating na ang iyong hinihintay, lalabas na ang sanggol upang sa mundo ay mabuhay at kahit na wala siyang kikilalaning tatay ay okay lang yan. Tatay ka na, ikaw pang nanay. 
Sadyang napakabilis ng panahon ang iyong anak ay malaki na ngayon kaya ikaw ay subsub sa trabaho sa maghapon para sa pag-aaral lang yung anak ikaw ay makaipon. Hirap man sa araw-araw palagi, di mo inintindi ito ay para sa iyong anak iyong sinasabi kahit ang araw ay ginagawa mong gabi, matugunan lamang ang pangailangan ng iyong baby. Kahit nag-iisa ay pinipilit mo, masakit man ang iyong katawang pumapasok ka pa rin sa trabaho. Wala kang magawa dahil ikaw ay solo na nagpapalaki sa anak mo. Single mom, yan ang sitwasyon mo. Nanay na tatay pa ang papel mo. Napakahirap mam pero pinagtitisan ito dahil nag-iisa ka lang na nagpapalaki sa anak mo. Kahit natingin ng marami sa iyo ay kakaiba, mga lalaki nagpaparamdam sa iyo. Dahil may gusto lamang makuha ang buong akala nila dahil single mom ka, ikaw ay tigang at madaling bibigay sa kanila. Sana naman ang kaya nila ay may respeto, single mom man sila ay huwag naman mababa ang tigin mo. Pagkat hindi nila ginisto kung bakit sila nagkaganito, biktima lamang sila ng manlulokong tao. Ang tulad nila ay naghahanap din ang tamang pagmamahal na tunay at tapat. Kahit na sila single mom, pagkat sila rin naman ay may karapatan na magmahal at mahalin ng totohanan. Kaya kung kayo ay may kakilala na ang sitwasyon ay gaya niya, inyong hangaan pagkat ang anak ay itinataguyod ng nag-iisa. Isipin mo, nanay na, tatay pa siya, di ba't pambihira ang taong tulad? Support ako sa inyong mga single mom. Ako'y believe sa sacrifice na inyong nararanasan. Hindi biro ang magpalaki ng anak ng mag-isa lamang. Lalo na ang paggabay na sa inyong anak ibibigay. Kahit ang tingin ko sa inyo ay bayani, pagkat ang sacrifice at hirap at pagkitiis na dinaranas ninyo'y napakatindi ang mag-alaga at magtaguyod ng anak ng mag-iisa palagi. Sa mga katulad ninyo ay walang imposible. Single mom man kayo, alam kong may damdamin rin. Kaya't sana katulad nila ay huwag naman nating lalagitin. Dahil sila ay nagahanap ng pag-ibig at ka-forever din sa kanilang pagtanda na magiging kaagapay na rin. Kaya't sa mga single mom, ako ay saludo. Mahirap ang magpalaki ng anak ng nagsosolo. Pero para sa inyo ay simple lamang kung titingnan mo at di halatado kahit na nahihirapan kayo. Sa lahat ng single mother sa Diyos aking idinadalangin, sana'y makahanap kayo ng lalaking kayo ay tototohanin. At ang ligaya ay maranasan nyo rin na ipinagkait ng taong sinadyang kayo ay lokohin.